خطبے میں پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو ایک دن آپ سب کو اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے تو میں تاکید کرتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں تو میرے جانے کے بعد بھی وہ راستہ جو میں آپ کو دکھا کے جا رہا ہوں یا قرآن حکیم نے ہمیں دکھایا ہے اچھائی کا پاکیزگی کا دیانت داری کا اعلیٰ ظرفی کا اور اسلام کے اصولوں کا وہ راستہ آپ نے نہیں چھوڑنا ڈو ناٹ اسٹرے فرام دا پاتھ آف رائٹسنیس آفٹر آم گان یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی واضح کر دی اپنے آخری خطبہ میں اور فرمایا کہ لوگوں میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا کوئی اللہ کا پیامبر نہیں آئے گا اور یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نیا مذہب بھی آپ لوگوں کے پاس نہیں آئے گا یہی دین اسلام آخری مذہب ہے اور میں اللہ کا آخری پیغمبر آپ کے پاس موجود ہوں نو پروفٹ اور اپاسل ول کم آفٹر می اینڈ نو نیو فیتھ ول بی بان لہٰذا اس پہ آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا جو کچھ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں اور یہ آپ سب کے سامنے میں ساری چیزیں رکھ رہا ہوں خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اس خطبہ کو شریف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن بھی نظر آتا ہے اور ہمیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی واضح دکھائی دیتی اور یہی آپ نے فرمایا اس بات کا آپ نے تذکرہ بھی فرمایا اینڈ ہی سیڈ آئی ایم لیونگ ٹو مینولس بہائنڈ می قرآن اینڈ سنا آئی لیو بہائنڈ می ٹو تھنگس دا قرآن ایک تو قرآن حکیم ہے اینڈ سننا مائی ایگزامپلز وچ آئی ہیو پرفارمڈ بفور یو اینڈ یو آ وٹنس ٹو دوز ایگزامپلز یو ہیو سین ود یور اون آئیز اینڈ یور سیلف اینڈ ایف یو فالو دیز یو ول نیور گو اسٹریٹ اگر آپ میری سنت کو اور قرآن حکیم کو ساتھ رکھیں گے ان کے مطابق چلیں گے تو آپ کبھی کوئی غلطی نہیں کریں گے یاد رکھیے ایک کتنی بڑی مثال ہمارے پاس ہے کہ قرآن حکیم نے واقیم السلاطہ اور نماز قائم کرو تو بہت دفعہ کہا لیکن کتنی رکاتیں پڑھیں کب پڑھیں کیسے پڑھیں کہاں پڑھیں یہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا حج ہمیں کر کے دکھایا زکوٰۃ کے نمونے ہمارے سامنے رکھے کس طرح زکوٰۃ دی جاتی ہے اور یہ سارے کام سننا کہلاتے ہیں جن کا اشارہ قرآن میں موجود ہے حکم موجود ہے لیکن کر کے ہمیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے 
and he did many more things in addition also.